ये कंटिन्यू करते हैं ठीक है जो चीज़ आज हमें पढ़ने जाने वाली है वो एक्चुअल में एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस है राइट तो अभी कैसा है जो ये एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस है ये आपकी जो डेल्टन एटॉमिक थेरी है और गेल उसैक लॉ है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बर्जेलियस हाइपोथेसिस बनी थी बर्जेलियस ने बनाई थी ठीक है तो बर्जेलियस साइंटिस्ट की जो हाइपोथेसिस थी वो हाइपोथेसिस ऑब्वियस है बहुत सारे केमिकल uh, रिएक्शंस में वो फेल हो रही थी ठीक है तो वर्जेलियस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया और उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ठीक है तुम लोगों के पास ये वाली हाइपोथेसिस आई दैट हाइपोथेसिस इज नोन एज एवोगेड्रो हाइपोथेसिस बर्जेलियस हाइपोथेसिस मैं जब एवोगेड्रो बताऊंगी तब उसी में छोटा सा चेंज करके बता देंगे डेल्टन एटोमिक थेरी तुम सबको पता है क्या होती है और गे लुसैक्स लॉ हम लोग आगे गेशियर स्टेट में पढ़ेंगे तो इसका क्या पास्टेंस था उससे मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ से हमें बस अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है तो देखो एवोगेड्रो हाइपोथेसिस के लिए मैं आगे एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे काम आएगी उस इक्वेशन को पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इक्वेशन इज पी वी इक्वल टू एन आर टी जहाँ पे पी का मतलब है आपका प्रेशर ठीक है और वी का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम और एन का मतलब तुम जानते हो क्या होता है मोल्स एंड आर का मतलब यहाँ पे तुम्हारे लिए एक न्यू टर्म यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ठीक है इस पर भी बातचीत होगी आगे एंड टी फॉर टेम्परेचर तो पहले लिख लेते हैं कि पी पी क्या है प्रेशर और वी क्या है आपका वॉल्यूम ठीक है और एन हो गए तुम्हारे पास मोल्स और जो टेम्परेचर है मतलब टी फॉर टेम्परेचर है यहाँ पे बट टेम्परेचर की यूनिट तुम्हें कैलविन में डालनी है ठीक है और डिग्री सेल्सियस से और कैलविन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये वाला पार्ट तुम लोगों को आता है कि अगर टेम्परेचर आपको कैलविन में निकालना है तो जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसमें कितना ऐड कर देना चाहिए टू ऐड कर देना चाहिए तो तुम्हें क्या मिल जाता है कैलविन में मिल जाती है वो चीज़ राइट अच्छा अब यहाँ पर देखो जो चीज़ आपके पास है आर ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर वैल्यूज में मैं तुम्हें पूरी लिखवा कर दूंगी राइट right? बट अभी इसका मुझे एवोकेड्रो हाइपोथेसिस में कुछ समझाना नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ या फिर चलो अगर लिख भी दे तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की एक वैल्यू मैं लिख रही हूँ जीरो ठीक है आपका लीटर ए और मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स ठीक है अब ये लीटर एटीएम एटीएम क्या है तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ से यूनिट्स पढ़ना शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद कि प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं वॉल्यूम की यूनिट क्या होती हैं ठीक है तो उस वाले पार्ट में ये पार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा अब यहाँ पे जो ये पी वी इक्वल टू एन लिखा है ना दिस पी वी इक्वल टू एन आर टी इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है ये वाली चीज़ क्या कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन अब एक बात याद रखना ये इक्वेशन आपको सिर्फ गैस के लिए अप्लाई करनी है बराबर अब होता कैसा है कि कई बार सवाल तुम्हें दिया जाता है वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस वाटर एट 54 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे केस में देखो वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं होता है कि इसमें आपको पी वी इक्वल टू एन लगाना है कि यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन नहीं लगाना है बट ऑब्वियस है कि ट्वेंटी या फिफ्टी या फिर नाइन्टी डिग्री सेल्सियस में भी नॉर्मली आपका जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या फिर उस टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहेगा बराबर तो वो गैस फॉर्म में तो हो नहीं सकता तो वहाँ पे बस एवोगेड्रो हाइपोथेसिस लगाने से बचना ठीक है तो ये हमने एवोगेड्रो हाइपोथेसिस मतलब आइडियल गैस इक्वेशन सॉरी लगाने से बचना अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है क्या नहीं है आगे एक चैप्टर आएगा आपके पास गेशियर स्टेट उसमें हम लोग जानेंगे तो अभी हम लोग बढ़ते हैं एवोगेड्रो हाइपोथेसिस की तरफ तो देखो एवोगेड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है ठीक है कि मान लेते हैं कि आपके पास तीन कंटेनर्स है ये हो गया तुम लोगों के पास कंटेनर नंबर वन यहाँ पे हो गया आपके पास कंटेनर नंबर टू और यहाँ पे हो गया कंटेनर नंबर थ्री इन तीनों कंटेनर्स में मैंने अलग अलग टाइप की गैसेस भरी हैं मैं क्या स्टेटमेंट बोल रही हूँ उनको एक एक वर्ड को ध्यान से रखोगे यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की गैसेस भर के रखी हैं तो ये जो हमने डिफरेंट टाइप की गैसेज यहाँ पर इंसर्ट की हैं लेट डेम ये एक में हमने भरा है हाइड्रोजन गैस दूसरे में भरा है ऑक्सीजन गैस और तीसरे में भरा है मैंने ओजोन अच्छा एक काम करो इसको हाइड्रोजन हटा के हीलियम कर देती हूँ मैं घर के ठीक है ताकि पहले वाले कंटेनर में जो गैस भरी है उसकी एटॉमिसिटी वन 
दूसरे वाले में जो गैस भरी है उसकी एटोमिसिटी टू और जो तीसरे वाले में भरी है वहाँ पे एटोमिसिटी बराबर थ्री ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट गैस किया है उसको फिल किया है लेकिन अलग अलग गैसेस भर दी राइट और उन सभी गैसेस को हम लोग सेम कंडीशन दे रहे हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की ऐसा नहीं कर रहे कि एक कंटेनर में अलग प्रेशर दूसरे में अलग और तीसरे में अलग तो इसे एक बात याद रखो कि पहला पॉइंट डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन द जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इन लोगों के पास सिमिलर कंडीशन हैं किस चीज़ की सिमिलर कंडीशन हैं ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है टेम्परेचर और प्रेशर की हमने सेम कंडीशन मेंटेन की है तो अभी जो कंटेनर नंबर वन है इस कंटेनर नंबर वन में ठीक है अगर मैं पूछूंगी करके कि जो गैस है ठीक है अभी जो गैस है आपके पास इसका वॉल्यूम कितना है तो मैंने तुमसे कहा कि इसके अंदर मैंने जो हीलियम गैस इंसर्ट किए हैं जो ऑक्सीजन गैस इंसर्ट की है या फिर जो तुम्हारे पास ओजोन इंसर्ट किया है ठीक है इन तीनों गैसेस को हमने इक्वल वॉल्यूम भी दे दिया लो कि यहाँ पे अब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम भी है ठीक है इक्वल वॉल्यूम भी हो गया तो ऐसे केस में एवोगेड्रो हाइपोथेसिस कहता है इफ़ यू हैव डिफरेंट गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैविंग सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देन उन गैसेस में जो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे आएंगे सेम आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर तुम ये कह सकते हो मोल्स दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स कैसे निकल कर आएंगे बोलो जरा वहाँ से सेम निकल कर आने वाले हैं ये कहता है आप लोगों का एवोगेड्रो हाइपोथेसिस सो अगर मुझे कोई ये पूछेगा कि एवोगेड्रो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है तो स्टेटमेंट देखो कुछ इस तरीके से रहेगी कि इक्वल वॉल्यूम ठीक है ऑफ डिफरेंट गैसेस अभी गैसेस अलग अलग हमने ली थी ठीक है सबकी एटोमिसिटी भी देखो इवन मैंने अलग कर दी थी तो ऐसी अगर आपके पास अलग अलग डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके पास क्या रहेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे ठीक है या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि उनके पास मोल्स इक्वल रहेंगे अगर ठीक है अगर हम लोगों ने उनको क्या दिया है सिमिलर कंडीशंस दिए हैं तीनों को या चारों को या पाँचों को जितने भी कंटेनर्स आपके पास होंगे किस चीज़ की सिमिलर कंडीशन सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर बराबर बस इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एवोगेड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं ठीक है कि एवोगेड्रो हाइपोथेसिस क्या है कि अगर आप लोगों के पास सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर आप अगर रखोगे ठीक है तो ऐसे केस में वहाँ पर क्या चीज़ रहेगी उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहेंगे तो इस स्टेटमेंट को देखो मैं कुछ तुम्हें इस तरीके से भी समझा सकती हूँ कि मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है लेट से इस कंटेनर का वॉल्यूम है वी अब मैंने क्या कहा कि मुझे दोनों तरफ मैं जो गैस ले रही हूँ गैस वन एंड गैस टू दोनों के वॉल्यूम मुझे सेम रखने हैं यानी कि वी वन इज़ इक्वल टू वी टू टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस भी हमें इक्वल मेंटेन करनी है मतलब टी वन इक्वल टू टी टू एंड टी वन इक्वल टू पी टू बराबर है तो ऐसे केस में वो कह रहा है एवोगेड्रो का हाइपोथेसिस कि उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे लेट्स चेक तो अगर मैं इस गैस नंबर वन के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी की आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी की आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी पी वन वी वन इक्वल टू एन वन आर टी वन राइट यहाँ पे अगर मैं तो मेरे पास पी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने को कहूँ तो ये हो जाएगा पी टू वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एन टू आर टी टू मैंने आर को आर वन आर टू इसलिए लिया है 
क्योंकि वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है राइट तो कांस्टेंट की वैल्यू को क्यों आप अलग अलग कर रहे हो तो सेम ही होना ना वैसे भी ठीक है अब जैसे अगर हम इसे कहें कि इसे इक्वेशन नंबर वन ले लो इसे इक्वेशन नंबर टू ले लो तो अभी तुम एक काम करो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का जरा रेशियो लेकर देखो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का जब हम लोग रेशियो लेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन वन इसका मैंने रेशियो ले लिया पी टू वी टू के साथ यहाँ पे आ गया एन टू आर टाइम्स ऑफ टी टू देखो ये वाला पार्ट कैंसिल क्योंकि पी वन पी टू और वी वन वी टू तो इक्वल ही है यहाँ से टी वन वाला पार्ट कैंसिल और टी टू आर और आर वाला पार्ट कैंसिल तो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड वन हो जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा एन वन अपॉन एन टू जहाँ पे एन वन का मतलब था गैस वन के मोल्स और एन टू का मतलब था गैस टू के मोल्स तो इस चीज़ से ये समझ में आ गई कि दोनों गैसेस जिनका नेचर अलग है ठीक है जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी आपस में अलग है लेकिन अगर आप उन्हें सेम वॉल्यूम अगर दोगे और सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखोगे तो उन गैसेस के अंदर के उनके जो मोल्स हैं वो मोल्स भी क्या हो जाएंगे सेम बराबर इसीलिए यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दी गई है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक मोल्स आपके कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे अब कई प्राणियों को ये भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि देखो मोल्स तो चलो इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने कैसे कमेंट कर दिया तो अब तुम खुद सोचो अगर मुझे गैस वन में या गैस टू में अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने लेट से गैस नंबर वन के तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी उसके जितने भी मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय एन है ना और अगर मुझे गैस नंबर टू के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे उसके मोल्स मल्टीप्लाई बाई एन अब एन तो एक कॉन्स्टेंट है तो इससे क्या समझ में आया कि अगेन यहाँ से फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स वन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू क्या हो गए होंगे इक्वल हो गए होंगे क्योंकि मोल्स भी तो इक्वल ही हैं तो देयर आपके मोल्स भी इक्वल कह सकते हो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस नंबर वन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस नंबर टू करके ठीक है ये दोनों स्टेटमेंट है तो इस छोटी सी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एवो गैड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं करके बराबर अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जैसे कि ऊपर में आ जाओ यहाँ देखो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जितने मोल्स हीलियम के रहेंगे ठीक है मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल टू मोल्स ऑफ ओ टू इक्वल टू मोल्स ऑफ ओ थ्री ये बात मानते हैं हम लोग क्यों क्योंकि एवोगेडो की हाइपोथेसिस है उसके बाद इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका O2 टू इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ बराबर ये भी चीज़ लिखी जा सकती है लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँगी मोल्स और मॉलिक्यूल को तुम हटाओ उसकी जगह एटम लिखो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिखो उसकी जगह प्रोटॉन लिखो लेट से एटम पे बातचीत कर लेते हैं कि एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल टू एटम्स ऑफ ओ टू इक्वल टू एटम्स ऑफ ओ क्या ये स्टेटमेंट सही है तो नहीं आपके मोल्स इक्वल हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स इक्वल हो सकते हैं बट आपके एटम्स का या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज इनका आपका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा ऐसा क्यों क्योंकि तुम खुद सोचो मान लेते हैं हीलियम के मोल्स से एक्स ठीक है मान लेते हैं हीलियम के मोल्स से एक्स तो ओ टू के भी मोल्स कितने होंगे एक्स और ओ थ्री के भी मोल्स कितने होंगे एक्स अगर मैं पूछूंगी कि हीलियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो तुम क्या कहोगे एक्स टाइम्स ऑफ एन मैं यहाँ पूछूंगी ओ के मॉलिक्यूल्स बताओ तुम कहोगे एक्स टाइम्स ऑफ एन मैं कहूँगी O3 का बताओ आप कहोगे X टाइम्स ऑफ एन लेकिन अगर मैं पूछूंगी कि टॉक अबाउट एटम्स इसके बारे में मैंने न्यूमेरिकल्स के वाया सिखाया कि एटम्स कैसे निकालते हैं तो तुम कहोगे कि एटम्स यहाँ पे होगा X टाइम्स ऑफ एन ए इंटू वन ठीक है क्योंकि हीलियम के पास वैसे भी एक ही एटम होता है बट यहाँ पे अगर मैं पूछूंगी कि एटम कितना है तो ये होगा कि एक्स टाइम्स ऑफ एन ए इंटू टू क्योंकि यहाँ पे एटोमिसिटी टू है और अगर मैं यहाँ पे एटम्स के बारे में बातचीत अगर मैंने की तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ एन ए मल्टीप्लाई बाई थ्री क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तीनों के एटम सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ना तो यही चीज़ है कि तुम लोगों को इस स्टेटमेंट में सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना है ये था तुम्हारा एवोगेड्रो का हाइपोथेसिस या फिर कह सकते हो एवोगेड्रो का लॉ राइट बट जो आपका बर्जेलियस था जिसके बारे में मैंने बातचीत की कि एवोगेड्रो का लॉ अचानक से प्रकट नहीं हुआ डेल्टन के लॉ को और गैलुसैक के लॉ को अगर हम कंबाइन करें तो वहाँ से बर्जेलियस ने एक्चुअल में क्या किया था अपना एक नियम बनाया था फिर उस नियम में कुछ गड़बड़ियाँ थी ठीक है उन गड़बड़ियों को ठीक करने के बाद एक्चुअल में बनकर क्या आया आपके पास एवोगेड्रो का लॉ तो जो बर्जेलियस था उसमें गड़बड़ी क्या थी बताओ 
तो बर्जेलियस में ये गड़बड़ी थी कि सेम टू सेम यही वर्ड्स बर्जेलियस के लॉ के थे बस फर्क इतना था कि जहाँ पे हमने ये लिखा है ना इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक मोल्स वहाँ पे आपका बर्जेलियस कहता था इक्वल नंबर ऑफ एटम्स तुम खुद सोचो क्या यहाँ पे तुम्हें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं क्या ये बर्जेलियस की फॉल्ट थी जिसको आपके एवोगैड्रो ने ठीक किया और वहाँ पे एटम्स की जगह जो वर्ड रिप्लेस किया गया वो था मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक मोल्स इज इट क्लियर बस सिंपली इतना ही था हम लोगों की एवोगैड्रो हाइपोथिस ठीक है तो अपने टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको सीखनी है पॉइंट नंबर टू तुम्हारे को अभी जब काम करोगे तुम्हें बहुत जगह ये वर्ड दिखेगा एस टी पी ठीक है अब इस वर्ड एस टी पी का मतलब क्या होता है पहले तो हमको ये सीखना है पहले फुल फॉर्म के बारे में आ जाते हैं एस टी पी का कोई मतलब मतलब नहीं है ये एक सिर्फ कंडीशन है ठीक है जैसे एस टी पी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये वो कंडीशन है जहाँ पर ठीक है जहाँ पर तुम्हारे टेम्परेचर की वैल्यू ठीक है जहाँ पे आपके टेम्परेचर की वैल्यू होती है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस राइट ज़ीरो एस का मतलब टेम्परेचर आपको कितना लेना है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस या फिर तुम इसको कैलविन के टर्म्स में कह सकते हो टू सेवेंटी थ्री कैलविन ठीक है एंड यहाँ पे जो आपको प्रेशर लेना है वो प्रेशर लेना होता है वन ए ठीक है हम लोग अभी प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या होंगी और बट प्रेशर इक्वल टू वन ए या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो सेवन सिक्सटी एम ऑफ एच इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का एस कंडीशन कहते हैं ठीक है बराबर है पक्का तो अब इस एस के अलावा एक वर्ड और आता है तुम्हारी लाइफ में वो रहता है एन तो जैसे एस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है ये कहलाता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अब यहाँ पे जब आप इसकी बात कर रहे हो कि एन की तो एस में जिस तरीके से तुम लोगों का टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस रखा गया है ठीक है वैसे ही एन में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर की तो वैल्यू वहाँ पे सेट की गई होगी तो एन में जो तुम्हारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को सेट किया गया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बराबर कितना सेट किया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो ये डिफरेंस है एस और एन के बीच का ठीक है तो इस तरीके से इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि इसको टू नाइन्टी थ्री कैलवेन है ये अच्छा व्हाट अबाउट प्रेशर प्रेशर उस केस में कितना रखा गया है एन में ठीक है तो जो आपका एन होता है वहाँ पर भी प्रेशर कितना रखा गया था वन ए तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है सिर्फ चेंज किस में आ जाता है टेम्परेचर में तो ये वर्ड्स आपको याद रखने ओके ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर थ्री और क्या सीखना है हम लोगों को यहाँ से मैंने तुम्हें दी है एक इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी राइट जहाँ पे एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स बराबर कह रही हूँ मैं इमेजिन कर वो इक्वेशन ये बात याद रखना स्ट्रिक्टी गैसेस के लिए वैलिड है ठीक है पी वी इक्वल टू एन आर टी इमेजिन करो इफ आप जो गैस है उस गैस को जहाँ पे भी वो गैस अभी अवेलेबल है उस जगह का प्रेशर वन ए है राइट right? आर की वैल्यू मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन ठीक है ये एक कांस्टेंट है लीटर ए टी एम मोल इनवर्स एंड कैलविन इनवर्स ठीक है अच्छा और मान लेते हैं उस गैस को हम लोग ये चाहते हैं कि इमेजिन करो काश ये गैस जीरो डिग्री सेल्सियस पर होती जीरो डिग्री सेल्सियस का मतलब उस गैस को हम लोग कहाँ पर लेके गए टू सेवेंटी थ्री कैलविन पर लेकर गए और कितनी गैस लेकर जानी है अगेन एक सवाल तो हमने कहा एक काम करो कि टू सेवेंटी थ्री कैलविन पे एक काम करते हैं एक मोल हम गैस का लेकर जाते हैं कोई भी गैस लेकर जाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी गैस का एक मोल किसी भी गैस का एक मोल ठीक है किसी भी गैस का तो तुमने कहा ठीक है लेकर जाते हैं तो मैं कहती हूँ मैथामेटिकल कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जैसे इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी वहाँ पी की जगह मैंने रख दिया वन वॉल्यूम मुझको नहीं पता ठीक है मुझे वॉल्यूम नहीं पता मोल्स में कितने लेके गई उस गैस के एक मोल लेकर गई आर वहाँ से मेरे पास कितना है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन और टेम्परेचर मेरे पास कितना है कैलविन में मैंने पहले ही बोला था कि टेम्परेचर हम लोग कैलविन में यूज़ करते हैं अगर तुम इस पार्ट का कैलकुलेशन करोगे ठीक है अगर तुम इस पार्ट का कैलकुलेशन करोगे जो कि कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन है तो तुम ये पाओगे 
कि ये मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल कर आ रही है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन थ्री थ्री जिसे मैं राउंड ऑफ करके लिख देती हूँ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आप किसी भी गैस को किसी भी गैस को ठीक है अगर आप किसी भी गैस का एक मोल अगर लोगे वो भी कहाँ लेना है एस पे लेना है एस का मतलब प्रेशर बराबर कितना वन ए और टेम्परेचर बराबर कितना जीरो डिग्री सेल्सियस किसी भी गैस का एक मोल अगर एस पे लिया जाए तो उस एक मोल की गैस का वॉल्यूम होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तुम सोचो मतलब एक मोल पार्टिकल्स ठीक है कितना वॉल्यूम बनाते होंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो अभी जो तुम्हारा कमरा है जिस कमरे में तुम अभी बैठे हो वहाँ पे ऑब्वियसली एक मोल पार्टिकल्स तो होंगे नहीं वहाँ तो उससे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो कितना सारा वॉल्यूम होगा राइट right? और इवन हम लोग अभी एस टी भी नहीं है बट फिर भी इमेजिन करो कि तुम्हारा कमरा एस पर होता तो तुम्हारे कमरे में एक मोल से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो उस एक मोल का अगर 22.4 लीटर होता होगा तो इतने सारे पार्टिकल्स का कितना सारा होगा तो ये स्टेटमेंट ठीक है तो ये जो वॉल्यूम हम लोगों का निकल कर आया कि जो वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला ये वॉल्यूम किसके लिए निकाला ये वॉल्यूम किस चीज़ के लिए निकाला है ये जो वॉल्यूम निकल के आया है ये वॉल्यूम निकल कर आया है आपके एक मोल के लिए ठीक है द वॉल्यूम दैट कम्स आउट ठीक है दिस वॉल्यूम कम्स आउट दिस वॉल्यूम कम्स आउट फॉर वन मोल ठीक है एक मोल के लिए वो भी एस पे मैंने ये वॉल्यूम निकाला है तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को यानी कि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर को हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम राइट तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है ठीक है अगर कोई तुमसे पूछेगा सिंबल पहले तो याद रखना इस चीज का सिंबल है ट्वेंटी लीटर हाँ इस चीज को तुम ऐसा भी कह सकते हो कि अगर चीजों को तुम्हें एम में कन्वर्ट करना है तो एम को कन्वर्ट अगर मैं कर लूँ तो ये चीज़ हो जाएगी टू टू फोर डबल ज़ीरो एम तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करो ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है बट मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है एक ऐसा वॉल्यूम जो किसी भी वन मोल ऑफ गैस का हो सकता है किस जगह पर एस पर ठीक है उसे हम लोग क्या कहेंगे आपका मोलर वॉल्यूम कहेंगे बस डन फिर हम लोगों का काम यही चीज़ तो हमें सीखनी थी कि एस पर या फिर ठीक है एस पर तो एस पर आपके एक मोल के वॉल्यूम की वैल्यू कितनी निकल कर आती है कितनी निकल कर आती है एक मोल अगर लोगे किसी भी गैस का तो कितना निकल कर आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है क्लियर है अच्छा तो अभी इस चीज़ को अब जैसे अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं ठीक है तो देखो जरा इसमें अब हम लोग आगे अगर जाते हैं तो जैसे तुम लोगों को एस ये एक वर्ड सिखाया है वैसे ही एन ये भी एक वर्ड सिखाया है मैंने बराबर ऊपर अभी तो इमेजिन करो सेम इसी गैस को अगर मैं जैसे यहाँ पे एन पे लेकर गई होती एस के बजाय मान लेते हैं हम लोग इस गैस को एन पे लेकर अगर गए होते तो एन पे भी प्रेशर कितना होता है वन ए टी एम वहाँ पर बस टेम्परेचर हो जाता है ट्वेंटी डिग्री सेल्शियस यानी कि टू नाइन्टी ठीक है आर की वैल्यू तो देखो कॉन्स्टेंट है वही रहेगा जीरो और कितने मोल्स हम लेकर जा रहे हैं उस गैस का एक मोल तो अगर मैं पूछूंगी कि एन पे बताओ मोलर वॉल्यूम कितना है तो अगेन पी वी इक्वल टू क्या होगा आपका एन सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से जो मोलर वॉल्यूम निकल कर आएगा वो रहेगा ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो फाइव फाइव थ्री यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये भी कितना है ट्वेंटी फोर लीटर्स के अप्रॉक्स है बराबर और ऊपर वाला देखो हमारा कितना आया था कितना आया था वो ट्वेंटी लीटर आया था वाला तो ये होती है तुम लोगों के एस और एन पे अलग अलग ठीक है मोलर वॉल्यूम की क्या रहती है आपकी वैल्यूज रहती है बराबर है ठीक है तो इस तरीके से तो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लिया कि मोलर वॉल्यूम कितना है बट जनरली अगर तुम बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना बहुत ही अच्छी वाली बुक्स तो तुम ये पाओगे कि वहाँ पर ही ऐसा लिखा रहता है कि मोलर वॉल्यूम एट एस बराबर करके ट्वेंटी टू लेकिन जो एन रहता है उसके लिए ये वैल्यू कैसी 24.4 है बट कुछ जगहों पर ठीक है आ, कुछ कैलकुलेशंस करते वक्त हम ये मानकर चलेंगे ठीक है ये मानकर चलेंगे क्या मानकर चलना ही है हम लोगों को ठीक है तो मैक्सिमम टाइम आपको यही करने को मिलेगा कि वॉल्यूम एट एन और वॉल्यूम एट एस इस दोनों चीज़ को हम लोग कंज्यूम करके चलते हैं कि कितना है ट्वेंटी लीटर ये एक बहुत ही गंदा सा अजम्पन है ठीक है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं अदरवाइज तुम्हारे पास एन पे देखो एक अलग वैल्यू है और एक एस पे अलग वैल्यू बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आपको इन दोनों वैल्यूज को सेम मानना पड़ेगा करके वो भी कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स राइट 
ठीक है तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पार्ट फिनिश किया क्लियर है ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं कि इससे अब हम लोग क्या क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके के तुम्हें डील करने को मिलेंगे तो देखो अब इसमें कैसा रहेगा पहले तो मैं तुम्हें कैटेगरी बता देती हूँ जब भी कोई सवाल गैस का आए तो सबसे पहले उस सवाल में ये ज़रूर तुम रीड कर लिया करो कि उस सवाल में आपके पास क्या बोला है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कह रहा है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर कह रहा है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कह रहा है वो इसीलिए क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टेंट होगी वो चीज़ क्या हो जाएगी कट जाएगी ना राइट right? जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि P1 V1 वी वन इक्वल टू एन वन आर टी वन ये एक गैस के लिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी वैसे ही गैस नंबर टू के लिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी P2 V2 वी टू इक्वल टू एन टू आर टी टू अगर मान लेते हैं यहाँ से केस नंबर वन में मुझे ये बोला गया कि टेम्परेचर बराबर कॉन्स्टेंट ठीक है ऐसा अगर उसने मुझे कहा तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लूँगी तो मेरे हाथ में क्या आएगा P1 V1 वी वन अपॉन पी टू वी टू इक्वल टू कितना आएगा एन वन बाई एन टू राइट तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे P1 V1 P2 V2 N1 पी टू वी टू एन वन एन टू जो भी वैल्यूज दिए होगी उसे पुट करेंगे और जो अनोन होगा वो निकाल लेंगे इस तरीके के क्योंकि सिली सिली क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर तो नहीं लेकिन अगर मान लेते हैं प्रेशर बराबर कॉन्स्टेंट दिया होता तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट है मतलब वो दोनों में सेम है ठीक है तो ऐसे में P1 P2 तुम्हारा रेशियो के वक्त कट जाता है तुम्हारे पास आता है V1 वन बाई वी टू इक्वल टू एन वन टी वन अपॉन एन टू टी टू तो इस तरीके से कुछ भी तुम्हारे पास क्रिएट किया जा सकता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1 वन बाई पी ठीक है कितना हो जाएगा फिर अला पार्ट एन वन टी वन बाई एन टू टी टू ये चीज़ हो जाएगी अच्छा डी पार्ट में आ जाते हैं कई बार चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं तुमसे बोले एस या फिर बोले एन तो एन या एस अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब उन दो चीज़ों का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखा गया है ना कि अकेला टेम्परेचर ना तो अकेला प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखा गया है तो अगर दोनों इक्वेशन में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी V1 वन बाई वी टू इक्वल टू कितना मोल वन बाई मोल टू पहली वाली गैस का मोल और दूसरी वाली गैस का मोल तो क्वेश्चन को ना ठीक से याद करना इस टाइप के फॉर्मुलेज आपको रटने की या याद रखने की कोई नीड नहीं है जिसे ये वाली बस एक इक्वेशन पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी और अगर वो क्वेश्चन को देखकर ये चीज़ पहचान सकता है करके कि अच्छा यहाँ पे किस चीज़ का कांस्टेंट बोला है तो ऑटोमेटिकली रेशियो फिर वहाँ पे खुद ही आ जाता है इतना काम तो हम लोग मैथ्स का जो चैप्टर होता है वो सरफेस ए एंड वॉल्यूम मैंसुरेशन वगैरह है ना उसमें भी हम लोग ये वाला करते हैं मैंसुरेशन में तो वाला तुम्हें अब थोड़ा सा कैसे बनेगा करके डन तो एक्चुअल में एस की डेफिनेशन ठीक है एस को देखो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है एस को ऐसा भी बोला जा सकता है कि एस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वन मोल बराबर कितना लीटर होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि एस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर आप डिफरेंट गैसेस का अगर आपके पास क्या है डिफरेंट गैसेज हैं और अगर आप उन डिफरेंट गैसेज का क्या करोगे उनके वॉल्यूम का रेशो लोगे ठीक है वहाँ पे उनके वॉल्यूम का रेशो लोगे तो वॉल्यूम का रेशो किसके इक्वल आएगा आपके मोल रेशो के तो कई बार जो एम होते हैं ना एम में इस तरीके से स्टेटमेंट भी आ सकती हैं ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस और एन तो एस और एन क्या है एस और एन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वन मोल बराबर इतना लीटर या फिर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर या तो एम में बात करो या फिर ऐसा भी तुम बोल सकते हो जहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर आएगा मोल रेशियो के बराबर आएगा ठीक है चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूँ बहुत ही इजी सा है इसको जैसे एक तुम्हें दिया गए आपके पास चार फोर वन वन लीटर फ्लास्क है मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ ठीक है आर सेपरेटली फिल्ड इन सभी में आपने क्या किया है अलग अलग करके गैसेस भरी हैं ऑब्वियस है गैस के बारे में बात हो रही है तो जो तुम्हें यहाँ पे पहली गैस दी गई वो है आपकी N2 फिर है नियॉन फिर है N2O और उसके बाद है SO3 थ्री एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो देखो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये लाइन सुनते हैं बराबर तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा ये एस की बात हो रही है यानी कि एक मोल बराबर ट्वेंटी लीटर इतना तो ध्यान में आ जाना चाहिए और उसके अलावा सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर को जानते बराबर ये भी तुम्हें आना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे एवोगेड्रो हाइपोथेसिस भी लगाई जा सकती है करके ठीक है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट करना है किस चीज़ को देखो कैलकुलेट करना है आपको ऑब्वियसली रेशो कैलकुलेट करना है किस चीज़ का रेशो टोटल नंबर ऑफ पहले तो मॉलिक्यूल्स का रेशो कैलकुलेट करना है 
ठीक है और दूसरा तुम्हें रेशियो कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे मौजूद एटम्स का तो जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर कहा कि जब तुम्हें ये वर्ड दिखे सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर तो तुम्हारे दिमाग में एक बात पहले आनी चाहिए वो बात क्या है कि वहाँ पर ज़रूर क्या रहा होगा आपका या तो वन मोल बराबर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर या तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी करके कि यहाँ पे वो गैड्रो हाइपोथेसिस को अप्लाई किया गया है डन ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है तो ऐसे केस में अगर बात है वो गैड्रो हाइपोथेसिस की हो रही है तो इतना तो हमको पता है कि अगर ये बात एवो गैड्रो हाइपोथेसिस की जा रही है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स और मोल्स दोनों क्या होंगे भले ही गैसेज डिफरेंट डिफरेंट पर हैं ठीक है लेकिन उनका टेम्परेचर सेम है उनका प्रेशर सेम है और ऊपर से वो जो फ्लास्क है उन सभी चारों के चारों फ्लास्क की कैपेसिटी भी कितनी है वन वन लीटर यानी कि इन लोगों का वॉल्यूम भी कितना है सेम तो वॉल्यूम भी सेम है टेम्परेचर भी सेम है प्रेशर भी सेम है मतलब क्या लगेगी एवोगेड्रो हाइपोथेसिस और एवोगेड्रो हाइपोथेसिस कहती है कि मोल्स या फिर मोलिक्यूल दोनों में क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे करके ठीक है तो यहाँ पे मोल बताओ मोलिक्यूल्स का रेशियो क्या जाएगा वन इज टू वन इज टू वन इज टू आपका वन डन खत्म सवाल लेकिन क्या तुम्हारे एटम्स का भी रेशियो वन इज टू वन इज टू वन आएगा क्या नहीं एवोगेड्रो हाइपोथेसिस कहती है मोल्स बराबर हो सकते हैं मोलिक्यूल्स बराबर हो सकते हैं बट उनका जो एटम्स है वो बराबर नहीं हो सकते अगर मुझे एटम्स निकालने होंगे इमेजिन करो तो एटम्स का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे जो एन टू है उसका आ जाएगा टू इज टू वन इज टू थ्री इज टू फोर ठीक है मेरे हिसाब से तुम्हें समझ गया होगा ये मैंने कैसे निकाला है करके राइट क्योंकि देखो मोली मोल्स तो सब में सेम ही आने तो अगर मैं मान लेती हूँ कि सबके पास एक्स मोल्स है तो अगर फिर मैं पूछूंगी मॉलिक्यूल्स कितने तो तुम बोलोगे एक्स टाइम्स ऑफ एन ए फिर मैं पूछूंगी एटम्स कितने तो तुम पहले वाले में बोलोगे कि इट इज टू टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एन ए है ना सेकेंड में बोलूंगी तुम बोलोगे एक्स टाइम्स ऑफ एन ए तो एक्स टाइम्स ऑफ एन ए तो चारों में कॉमन है वो चीज तो कट गई तो जो चीज कट चुकी है उस चीज को नहीं लेंगे जो बच गया है वो आपका यही वाला पार्ट है करके ठीक है तो ये इस तरीके का तुम्हारा एवोगेड्रो हाइपोथेसिस का एक सवाल था डन ठीक है चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल दे रही हूँ एक जो हमने एस किया है इट एस का क्या फ़ायदा मैंने एक इक्वेशन लेट से दे दी फिलहाल तो मैं इक्वेशन बैलेंस करके दे रही हूँ आगे से जब भी तुम्हें इक्वेशन दिखे तुम्हें खुद बैलेंस करना है राइट इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कि ये वाली जो चीज़ है ये एस पर ऑलरेडी है तो अगर ये चीज़ एस पर है तो इसका एक बात हमेशा याद रखना एस पे दो चीज़ें हो सकती हैं एक तो वन मोल बराबर कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर और दूसरा वहाँ पे क्या हो सकता है वॉल्यूम का रेशो किसके बराबर होता है मोल्स के रेशो के बराबर होता है ठीक है ये देखो ऊपर अपन ने किया था है ना ठीक है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में इन्फॉर्मेशन तुम्हें कुछ इस प्रकार से दी है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है मतलब वाटर को आपने क्या किया डिकम्पोज किया ठीक है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इस हाइड्रोजन गैस का तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एम ही होता है तो थाउजेंड एम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इस क्वेश्चन में तुम्हें ये फाइन करना है कि बताओ वहाँ से ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई होगी ये तुम्हारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पता चल गया है तो मैं ये पता लगाना है करके कि वहाँ से ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई होगी तो सिंपल है चीज़ें एस पर है हम लोग रेशो ले सकते हैं तो रेशो ले लेते हैं पहले किसका रेशो लेंगे जो पार्ट गिवन है क्योंकि ये एस पर है अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि एस पर है तो जिस पार्ट की वैल्यू गिवन है उसका रेशो किसके साथ जिसका फाइन करना है तो क्या लोगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू बोलो हम लोग क्या लेते थे आप लोगों का मोल्स ऑफ कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इससे निकाल लो या फिर सिंपल लॉजिक चलता है यहाँ पे देखो जो मैं इससे पहले भी तुम्हें बताई हूँ अगर हाइड्रोजन गैस की स्टोक्योमेट्री देखो कितनी है टू और यहाँ पे एच टू की स्टोक्योमेट्री कितनी है टू यानी कि दोनों सेम स्टोक्योमेट्री के हैं तो अगर ये आपकी थाउजेंड एम प्रोड्यूस हुई होगी तो ये भी ज़रूर डेफिनेटली थाउजेंड एम रहा होगा और उसके बाद लेकिन ये H2O की स्टोक्योमेट्री तो टू है 
लेकिन यहाँ जो O2 है उसकी स्टोक्योमेट्री कितनी है वन यानी कि आधा हो गया है तो यहाँ से O2 बोलो कितने एम प्रोड्यूस हुई होगी फाइव हंड्रेड तो डायरेक्ट एक इक्वेशन को ना बैलेंस कर लिया करो और वहाँ से बैलेंस करने के बाद कैसा वो आंसर आ जाता है फटाक से ठीक है चलो इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इमेजिन करते हैं तुम्हें कैलकुलेट करने को कहा गया है वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है वो भी लीटर्स में कैलकुलेट करना है आ, आपके पास ट्वेंटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कही गई है एट एस ठीक है एस पे तुम्हारे पास टोटल क्या है ट्वेंटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ना वो जो इन्फॉर्मेशन दी है ट्वेंटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस उससे सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लो हाइड्रोजन के तो जैसे ही तुम हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करोगे वो चीज़ कितनी हो जाएगी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास याद रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन बोला गया है तो हाइड्रोजन गैस है यानी कि टू अगर हाइड्रोजन आइटम होता तो वन तो यहाँ से कितने मोल्स निकल कर आ गए आपके पास टेन मोल्स निकल के आ गए ठीक है अब यहाँ पर जो ये टेन मोल्स आए हैं अब देखो ये कंडीशन बोल रहे हैं एस पर अब जब तुम एस पे होते हो तो तुम्हारा एक मोल कितने लीटर के बराबर होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर के तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास टेन मोल्स हैं तो वो कितना लीटर का वॉल्यूम रहा होगा ठीक है वो रहा होगा आपका टू टू फोर लीटर्स ये हो गया हमारा आंसर यानी कि हाइड्रोजन गैस कितना लीटर्स है हमारे पास वो है हमारे पास टू टू फोर लीटर्स बराबर ठीक है तो ये वाले एक पार्ट मेरे हिसाब से अब तुम लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगी इसे कर लोगे अब इसमें कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है जैसे तुम्हें दे दिया टू फोर्टी ग्राम ऑफ एस ओ टू वही सेम क्वेश्चन है इस चीज का वॉल्यूम एस टी पी पे निकालो तो बस एक बात का ख्याल रखना कि जो वन मोल इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर हम करते हैं ये हम तभी कर सकते हैं जब एक्चुअल में आपके पास कंडीशन एस टी पी वाली दी हो अगर एस टी पी वाली कंडीशन अगर नहीं दी है तो ये वाली हद तक मत करना ठीक है बिल्कुल भी मत करना मतलब बिल्कुल भी मत करना फिर ठीक है डन ओके तो फिर जैसे अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से SO2 का जो वजन होता है दैट इज मोलर मास वो होता है 64 तो अगर मैं मोल्स निकालूंगी तो हो जाएगा 240 फोर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी जो किस चीज के बराबर आ जाएगा तुम लोगों का रहने दो मत ही निकालो फालतू तो कैलकुलेशन कौन करेगा करके चलो कर लेते हैं एट थ्री जो तो ये थर्टी और एट एट जो तो ये आ जाएगा फिफ्टीन अपॉन फोर मोल्स इतने मोल्स हैं उसके पास ठीक है अब अब आपके पास जो एक मोल है उसका वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर है तो आपके पास फिफ्टीन बाई फोर के लिए कितना होगा फिफ्टीन बाई फोर इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर करके कर लेना कैलकुलेशन तो आंसर हमारे पास लीटर में रिपोर्ट हो जाएगा करके ठीक है तो इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल तुम्हारे पास रहेंगे एस से रिलेटेड बराबर अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस है ठीक है और साथ ही में तुम्हारे पास 22 ग्राम सी गैस है और इन दोनों गैसेस को हम लोगों ने क्या कर दिया है मिक्स कर दिया है तो तुम्हें ये बताना है मिक्स करने के बाद जो गैशियस मिक्सचर होगा ठीक है उस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा और वो भी किस पे एस पर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि फोर्टीन ग्राम की जो नाइट्रोजन है बताओ उसका आ, कितना वॉल्यूम है एस पर या फिर ट्वेंटी टू ग्राम का जो सी ओ टू है उसका कितना वॉल्यूम है मैं ये नहीं पूछ रही हूँ मैं क्या पूछ रही हूँ कि उन दोनों के मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा तो पहले बात तो एक बात याद रखना वॉल्यूम एक एडिटिव क्वांटिटी नहीं होती है ठीक है क्योंकि कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि सौ एम एल प्लस दो सौ एम एल तीन सौ एम एल होना चाहिए तो ऐसा नहीं भी होता है ठीक है ये वाला पार्ट हम लोग आगे ट्वेल्थ में एक चैप्टर आएगा सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज वहाँ पे इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे बट वॉल्यूम को आप ऐड नहीं कर सकते अगर आप किसी चीज को ऐड कर सकते हैं वो है मोल्स ठीक है आप एक काम करो नहीं तो किसी का दिमाग ऐसे भी चल सकता है ना फोर्टीन ग्राम एन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ट्वेंटी ग्राम सी का भी वॉल्यूम एस पे निकाल लेते हैं और दोनों के वॉल्यूम को उठा के ऐड कर देते तो ये नहीं करना हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर मैच कर जाए बट ऐसा नहीं करना है करके ठीक है तो पहले तो हम लोग टोटल मोल्स ठीक है उस मिक्सचर में कितने मोल्स हैं वो पता करेंगे तो मिक्सचर बना हुआ है दो चीज़ों से तो दोनों के मोल्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिक्सचर के मोल्स पता चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा एन टू यानी कि फोर्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी टू और ये वाला हो जाएगा ट्वेंटी टू डिवाइड बाई फोर्टी फोर जो कि वन बाई टू वन बाई टू यानी कि वन मोल मिक्सचर में हमारे पास कितने मोल हैं एक मोल और एस पे एक मोल का मतलब होता है कितना लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर 
तो सीधा हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा उस गैस का हमारे पास रहेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है तो ये तुम्हारी एवोगेड्रो हाइपोथेसिस थी इससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे तुम्हें सवाल बता दिए हैं ठीक है इस पार्ट को कर लेना ठीक तरीके से अच्छा तो अभी देखो ये वाला जो हमारा पार्ट फिनिश हो गया है इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे इस पार्ट के बाद मैं तुम लोगों को अभी पहले तो डेंसिटी वाला एक कंसेप्ट मैं सिखा के दूंगी यहाँ पर ठीक है कि डेंसिटी क्या होती है वैसे तो डेंसिटी के बारे में तुम्हें पता है फिजिक्स वाले हो बट फिर भी दो टाइप की डेंसिटी हम केमिस्ट्री में डील करेंगे एप्सिल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ठीक है उस पर बातचीत करेंगे फिर जैसे हम लोगों की एप्सिल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी हमें समझ में आ जाएगा फिर हम लोग जाएंगे वेपर डेंसिटी क्या होता है जो वेपर डेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब तुम लोगों को आगे केमिस्ट्री जैसे जैसे बने बढ़ेगी हमारे क्वेश्चन वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा आपको नीड आने वाली है ठीक है और उसके अलावा हम लोगों को ये सब भी पढ़ना है कि जैसे प्रेशर है तो प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और किस किस यूनिट्स के बीच में क्या क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है वो पार्ट याद करना है मतलब वो पार्ट याद करना ही है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ठीक है जितनों का मैं कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा दूंगी बट दिखा देने के बाद भी मतलब क्या याद तो रखना ही है तुम्हें ठीक है अच्छा ये काम हो जाने के बाद आज तुम्हारे पास एज सच कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे सॉल्व करने के लिए तुम बस अपनी पीछों की चीज़ों को रिवाइज कर लेना एंड दूसरा ये कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुमने ये सब सीखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन डेफिनेट प्रपोर्शन ये वाला पार्ट बस एक बार रिवाइज करके रेडी रखना कल एक्चुअल में हम लोग वो लॉज ही स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तक तो तुमने नहीं पढ़ा है बट दो लॉज तो डेफिनेटली पढ़े हैं उनको रिवाइज करके रखोगे ठीक है और उसके बाद फिर हम लोगों का बाद में उस लॉस के खत्म होने के बाद फिर मेन केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है ठीक है